Hello everyone, welcome to Banking Exams Telugu by Entry. E video manam SBA PO prelims exam that is conducting on 20th, 21st and 27th November. So, manam e exam ki, e prelims exam ki velle mundu, a documents in manam tis kalali and also checklist enti. Okay, so manam velle mundu compulsory ga tis kalalsana checklist enti and edi manam e video lo clear ga tis kuna. So, if you are interested in the banking exams, subscribe to the channel and also the bell icon and click on all the clicks and click on all the clicks and click on all the clicks. So, if you are interested in the prelims exam, we will be able to submit the prelims admit card. So, the prelims admit card is available to us. माने को रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आल्सो पासवर्ड यूज़ करें सी आरएल सा डेटा पर तू यूज़ करें सी मानम प्रीलिम्स कॉल लेटर ने दी एसबीए कैरियर साइट नीचे मानम डाउनलोड चेस को आचु ओके सो डाउनलोड चेस कुन तरवाता आयो का प्रिंट आयो का एडमिट कार्ड ने मानम प्रिंट आउट दिस कॉल ओके सो प्रिंट ने दी कच्चितंगा no need. Okay. So, color loan does not fun. So, color and team lay the need just to SBA logo matra way color loan to the remaining and Nikoda Manaki a black letter loan on tie and also man photo and the color loan out on the return. But it is not mandatory. Miko well interest on the just color loan this color too. But color and the mandatory car of mere black and white look on the problem lay the normal the most of the aspirants ever at the owner. So, all under could have black and white loan this color. Every na iban di anak kunun walau color lo tis kaltaran mat print out, okay? So clear ka choose kundi, and also kuni net centers dekira, a print out ane di quality ane di sariga unda dan mat. Ante all print out ane di through Xerox, ede ite unton do a machine doa evadam jari tundi. So all ante apudu mana print out ede ite unda di quality da unda leda checkches kundi, jesti le rapches te kuni rafael lagu gora mana ki kuni Xerox center lo mana ki print out evadam jari tundi. So all ante bi tis ko kundi, so careful ka unda ni, so print out ane di kuncham neat ka unda laga. चूज़ करने, ओके, सो इट इट नीड नॉट बी कलर जिराक्स, कलर जिराक्स, कलर प्रिंट आउट आंसर लेदो, ब्लैक एंड व्हाइट तीस कल्टे प्रॉब्लम लेदो, ओके, सो फर्स्ट थिंग अच्छे से रखे माने का प्रीलिम सबमिट कार्ड कंपलसरी, ओके, सो अधि माने के टोटल का फोर पेजेस रावण दे रहे थे, ओके, सो टोटल का फोर पेज फर्स्ट पेज मन की इकड वरक उसे सो मन की स्टार्ट इकडनी मन की इकड वरक फस्ट पेज जरूरी सो फस्ट पेज मन की हाँ हाँ रईट शांपल अने आलो मन ई हाव बॉट अंड अटाच मई ईडी कार्ड अद्वि तरह क्या सिग्नेचर इनजुलेटर सिग्नेचर अंड आलो बैंक अफिशियग्नेचर इलांट बॉक्स अने मन की फस्ट पेज अवेलबल सैकंड पेज उ So this is second page and this is first page. So compulsory का first two pages, okay? So first one and two, one and two, second page and also third page अच्छे सर की जिस instructions होते, आ instructions ने चादु कोण्डी and also last page, okay? I it may be fourth page or fifth page, last page ये तो ये तो उन दो, okay? आ ना तेल सी fourth page एन कोच्चू, okay? So first two pages compulsory and also last page compulsory. So last page अंते nothing but मान की सेल्फ डिक्लेरेशन अंडी, ओके, सो इकड क्लियर का जो सर गया था, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अंजे पी इविदंग के वर्डम जरूरत नहीं, सो दिन उगड़ मानम प्रिंट अने दी तीस कलाली, अलोंग विथ एडमिट कार्ड, सो एडमिट कार्ड लो फर्स्ट टू पेजेस तो पार्ट हूँ, मानम ये अक्का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कोड़ा मानम प्रिंट आउट हूँ तीस क्वेल लाली ओके सो मेरे एग्जामिनेशन हाल क्वेल ले मुंदे ये वेट कॉफ़ फीवर सोर थ्रोट ब्रीथिंग प्रॉब्लम बॉडी एक इलान्टे मन उन्हें सो टिक चे याली ले वन कुंटे मेरो जस्ट इला क्रॉस चे याली सो मुंदे इंटरेक्ट ग्रेफ फील जस्ते प्रॉब्लम है ते लेदो तरावत कैंडिडेट न Date of the examination and the exam center name and the admit card lo venue and the venue. So, that is the trial and also signature and the mirror in the chase. So, this is about self-declaration form along with the prelims admit card. The prelims admit card is part of the self-declaration form and the compulsory card is the same. So, next to school, we have to upload a photo and we upload a photo and we apply a photo and we upload a photo and we upload a photo and we upload a photo. मान के रावण जरूरत है ना नमाट। ये वाले तो एस्पिरेंट उन्हें रो तो नहीं एको फोटो नहीं तो रावण जरूरत है। ओके, सो दान पक्कना प्लीज अफिक्स योर रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफर ने उनको ब्लॉक करने दे काली का उन्नतम जरूरत है। आखिर अब हम ये देते फोटो अपलोड चेसे हम। ओके, सो 
కాపీ అనేది అంటే సేమ్ అదే ఫోటో అదే కాపీ అనమాట ఏదైతే అప్లోడ్ చేశారో అదే కాపీ అనేది మీరు ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే మన దగ్గర ఉన్న పాస్పోర్ట్ ఫొటోస్ లో ఒక ఫోటో అనేది ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి ఆ ఫోటో అనేది సేమ్ ఏదైతే మనం అప్లై చేసినప్పుడు అప్లోడ్ చేసామో అదే అప్లోడ్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలన్నమాట ఓకే సో డిఫరెంట్ గా ఉంటే ఎగ్జామినేషన్ హాల్ లో అలౌ చేయరు అనమాట ఎందుకంటే సో చాలా ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ లో కూడా కొంతమంది యాస్పిరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో సేమ్ ఫోటో కాకుండా డిఫరెంట్ ఫోటో తీసుకెళ్ళడం వల్ల వాళ్ళ ఎగ్జామ్ కూడా రాయడానికి ఛాన్స్ లేకుండా పోయింది అనమాట ఓకే సో ఇలాంటి సిల్లి మిస్టేక్స్ అనేవి మీరు చేయకండి ఓకే సో ఏదైతే ఫోటో మీరు అప్లోడ్ చేశారో ఓకే అప్లోడ్ చేశారో ఆ ఫోటోకు సంబంధించిన ఫోటో కాపీస్ ని మీరు ఎగ్జామినేషన్ కి తీసుకెళ్ళాలి అండ్ ఆల్సో ఒకటి పేస్ట్ చేయాలి ఓకే సో ఒకటి పేస్ట్ చేసిన తర్వాత దాంతో పాటు ఇంకొక టూ పాస్పోర్ట్ ఫొటోస్ అనేవి ఎక్స్ట్రా కాపీస్ మనం తీసుకెళ్ళాలి అంటే ఇక్కడ బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి పాస్పోర్ట్ ఫోటో మనం అప్లోడ్ చేసిన ఫోటో లాంటి ఫొటోస్ అనేవి మనకి టోటల్ గా ఎన్ని ఉండాలంటే సో నార్మల్ గా ఎయిట్ కాపీస్ అనేవి మీ దగ్గర ఉంచుకోండి ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్ లో యూజ్ అవుతాయి బట్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎగ్జామినేషన్ కి మాత్రం ఒకటి పేస్ట్ చేయాలి ఓకే ఒకటి పేస్ట్ చేయాలి అలాంగ్ విత్ దట్ టూ అనేవి మనం ఎక్స్ట్రా గా తీసుకెళ్ళాలి అనమాట సో ఎక్స్ట్రా కాపీస్ ఎన్ని టూ సో టోటల్ గా చూసుకున్నట్టయితే మనం ఫోటోస్ ఎన్ని తీసుకెళ్ళాలి ఫోటోస్ అనేవి మనం టోటల్ గా త్రీ ఫోటోస్ మనం తీసుకెళ్ళాలి ఓకే సో బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి పాస్పోర్ట్ సైడ్ ఫొటోస్ అనేవి మనం టోటల్ గా త్రీ తీసుకెళ్ళాలి పేస్ట్ చేసిన దాంతో పాటు కాకుండా ఆ రెండు ఎక్స్ట్రాగా తీసుకెళ్ళాలి ఖచ్చితంగా తీసుకెళ్ళాలి పాస్పోర్ట్ ఫోటో లేకుండా కూడా మీకు ఎగ్జామినేషన్ కి అలౌ చేయట్లేదు ఓకే సో అంతకు ముందు ఎస్బీఐ క్లియర్ కావచ్చు ఐబీపీఎస్ ఆర్ఆర్బి కూడా కావచ్చు సో అక్కడ కూడా రిజెక్ట్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళ ఎగ్జామినేషన్ రాయకుండా చేయడం జరిగింది ఓకే సో ఇలాంటి సిల్లి మిస్టేక్స్ అని చేసుకోకండి సో ఎగ్జామినేషన్ అనేది మనకి సాటర్డే స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ ట్వంటీత్ ఆఫ్ నవంబర్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఈ రోజు రేపు ఈ టూ డేస్ లోనే మీరు ఇవన్నీ రెడీ చేసుకోవాలి ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవాలి అండ్ ఆల్సో దాంతో పాటు త్రీ పాస్పోర్ట్ ఫోటో సైజ్ ఫొటోస్ ఏవైతే మీరు అప్లికేషన్ ఫామ్ లో అప్లోడ్ చేసిన ఫోటో ఏదైతే ఉందో సో ఆ ఫోటోనే మనం కాపీస్ అనేవి తీసుకోవాలి ఒకవేళ మీ దగ్గర రెడీగా లేకుంటే ఇప్పుడు ఈ టూ డేస్ లో మీరు రెడీ చేసేసుకోవాలి ఓకే లాస్ట్ మినిట్ లో పరుగులు తీకండి ఓకే సో దీంతో పాటుగా ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా మనకి కావాల్సిన మనకి జిరాక్స్ కాపీస్ ఓకే సో దీని యొక్క జిరాక్స్ కాపీస్ కావాలి సో జిరాక్స్ కాపీ దేనికంటే మనం ఏదైతే ఒరిజినల్ ఐడి ప్రూఫ్ మనం తీసుకెళ్తున్నామో దానికి సంబంధించిన జిరాక్స్ కాపీ అనేది కావాలి సో ఒరిజినల్ ఐడి ప్రూఫ్ ఏదైనా తీసుకెళ్లొచ్చు మీరు ఆధార్ కార్డ్ తీసుకెళ్లొచ్చు పాన్ కార్డ్ తీసుకెళ్లొచ్చు ఓకే సో ఒరిజినల్ ఓటర్ ఐడి తీసుకెళ్లొచ్చు ఓకే సో లేదా మీరు అందరికి బ్యాంక్ అకౌంట్స్ అనేవి నార్మల్ గా ఉంటాయి ఆధార్ కార్డ్ కూడా ఉంటుంది మేబీ ఎవరికైనా నేమ్ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉన్నట్టయితే సో బ్యాంక్ అకౌంట్ పాస్బుక్ ఉంటుంది కదా దాని మీద ఫోటో అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి ఆ పాస్బుక్ కూడా మీరు ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్ గా తీసుకెళ్లొచ్చు ఒరిజినల్ ఐడి ప్రూఫ్ గా ఓకే సో ఏదైతే మీరు ఐడి ప్రూఫ్ తీసుకెళ్తున్నారో సో ఆ ప్రూఫ్ ఐడి ప్రూఫ్ కి సంబంధించిన జిరాక్స్ కూడా కంపల్సరీగా తీసుకెళ్లాలి కంపల్సరీ అండి సో చాలా మంది యాస్పిరెంట్స్ ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ దగ్గర ఏం చేస్తున్నారంటే ఒరిజినల్ తీసుకెళ్తున్నారు బట్ దే ఆర్ నాట్ టేకింగ్ జిరాక్స్ కాపీ జిరాక్స్ కాపీ తీసుకెళ్లకుండా జస్ట్ ఒరిజినల్ అయ్యి తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు మా దగ్గర ఒరిజినల్ ఉంది కదా జిరాక్స్ కాపీ అవసరం లేదేమో అని చెప్పి ఖచ్చితంగా తీసుకెళ్లాలని ఇట్ ఈస్ నా మ్యాండేటరీ ఓకే ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ ఓకే సో తప్పకుండా ఏదైతే ఐడి ప్రూఫ్ ఇస్తున్నారో ఐడి ప్రూఫ్ సంబంధించిన జిరాక్స్ కాపీ అనేది కంపల్సరీగా మనం తీసుకెళ్లాలి లేని పక్షంలో మిమ్మల్ని ఎగ్జామ్ రాయడానికి అలౌ చేయరు ఇది బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకే సో మెయిన్ థింగ్ వచ్చేసరికి ప్రిలిమ్స్ అడ్మిట్ కార్డ్ నెక్స్ట్ ఒరిజినల్ ఐడి ప్రూఫ్ అలాంగ్ విత్ దట్ జిరాక్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి త్రీ పాస్పోర్ట్ ఫొటోస్ ఓకే నెక్స్ట్ సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ ఫామ్ అది మీరు ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ దగ్గరే కాకుండా మీరు అట్ హోమ్ కూడా మీరు ఫిల్ చేసుకోవచ్చు ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు ఓకే అట్ హోమ్ సిగ్నేచర్ మాత్రం పెట్టకండి ఓకే సో ఈ సిగ్నేచర్ అనేది ఇక్కడ క్లియర్ గా ఉంటుంది టు బి సైనిడ్ ఇన్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఇన్విజిలేటర్ అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అని ఉంటుంది సో ఇక్కడ సిగ్నేచర్ అనేది మీరు చేయకండి అండ్ ఆల్సో ఫోటో పేస్ట్ చేసిన ప్రాబ్లం లేదు కానీ ఇక్కడ ఫోటో అనేది పేస్ట్ చేసిన ప్రాబ్లం లేదు కానీ ఆ సిగ్నేచర్ అయితే ఇక్కడ చేయకండి మీరు ఎవరైతే సే ఇన్విజిలేటర్ ఉంటారో
సో ఒకవేళ ఇలాంటి ఏమీ లేకుండా ఉంటే అండ్ ఆల్సో మీ అప్లికేషన్ ఫామ్ లో ఏదైతే నేమ్ ఉందో ఓకే ఆ నేమ్ ప్రకారమే మీకు ఇక్కడ బ్యాంక్ పాస్బుక్ ఉన్నట్టయితే మీరు బ్యాంక్ పాస్బుక్ అలాంగ్ విత్ దట్ ఫోటో కంపల్సరీగా ఉండాలి ఓకే ఇక్కడ ఫోటో చూస్తున్నారు కదా సో ఫోటో కంపల్సరీగా ఉండాలి ఫోటో మీద బ్యాంక్ అఫీషియల్స్ స్టాంప్ అండ్ ఆల్సో సిగ్నేచర్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఓకే సో ఫోటో అనేది మనం అప్లికేషన్ ఫామ్ లో అప్లోడ్ చేసిన ఫోటో ప్రకారం ఉండాలంటే అవసరం లేదండి ఎందుకంటే మేబీ ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కావచ్చు టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కావచ్చు మీరు బ్యాంక్ అకౌంట్ అని ఎప్పుడైనా తీసుకోవచ్చు అలాంటి టైంలో రీసెంట్ పాస్పోర్ట్ ఫోటో అనేది ఉండదు అప్పట్లో మన ఫోటో ఏదైతే ఉందో అదే ఉంటుంది సో సేమ్ ఫోటోగ్రాఫ్ మనం అప్లికేషన్ ఫామ్ లో ఏదైతే ఆ ఫోటోగ్రాఫ్ ఉందో సేమ్ అదే ఫోటోగ్రాఫ్ పాస్బుక్ లో ఉండాల్సిన పని అయితే లేదు బట్ మీరు మాత్రమే ఉండాలి అంటే మీ యొక్క ఓల్డ్ ఫోటో అనేది ఆల్రెడీ ఆ పాస్బుక్ లో ఉంటుంది కాబట్టి సో ఒకవేళ మీకు ఇలాంటి ఛాన్స్ ఉంటాయి అంటే మీ పాస్బుక్ లో ఫోటో అనేది ఉండి మీకు అకౌంట్ అకౌంట్ లో నేమ్ అనేది యాజ్ పర్ మీ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఉన్నట్టయితే మీరు ఎనీ బ్యాంక్ పాస్బుక్ కూడా తీసుకెళ్లచ్చు సో ఇట్ నీడ్ నాట్ బి ఎస్బీఐ బ్యాంక్ ఎస్బీఐ బ్యాంక్ యొక్క పాస్బుక్ మాత్రమే కాదు ఆంధ్ర బ్యాంక్ తీసుకెళ్లచ్చు యూనియన్ బ్యాంక్ తీసుకెళ్లచ్చు కెనరా బ్యాంక్ తీసుకెళ్లచ్చు ఎలాంటి బ్యాంక్ అయినా వాటి యొక్క పాస్బుక్ మీరు తీసుకెళ్లచ్చు ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ అదర్ కార్డ్ ఆర్ పాన్ కార్డ్ ఆర్ ఓటర్ ఐడి ఓకే ఇలాంటి ఏమి లేకుండా ఉంటే మీరు పాస్బుక్ ను కూడా మీరు తీసుకెళ్లచ్చు సో పాస్బుక్ తో పాటు పాస్బుక్ యొక్క జిరాక్స్ కంపల్సరీగా ఉండాలి అంటే మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా ఐడి ప్రూఫ్ ఉండాలి ఐడి ప్రూఫ్ యొక్క జిరాక్స్ అనేది మ్యాండేటరీ ఓకే సో ఇక్కడ క్లియర్ గా చూడండి ద నేమ్ ఆన్ ది ఐడి అండ్ ద కాల్ లెటర్ షుడ్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ అన్నాడు సో కాల్ లెటర్ లో ఎలా వస్తుంది మనం అప్లికేషన్ ఫామ్ లో ఏదైతే నేమ్ ఇచ్చామో అలా ఉంటుంది ఓకే ఓకే సో అప్లికేషన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ లో నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ నేమ్ అనేది మన కాల్ లెటర్ లో వస్తుంది సో అప్లికేషన్ ఫామ్ లో మనం నేమ్ ఎలా ఇచ్చి ఉంటామండి మనం నేమ్ అనేది యాజ్ పర్ ఎస్ఎస్సి మేమో ఇచ్చి ఉంటాం ఓకే సో ఖచ్చితంగా అలాగే ఇచ్చి ఉంటాం కాబట్టి యాజ్ పర్ ఎస్ఎస్సి మేమో మీది ఏదైతే పాన్ కార్డ్ కావచ్చు ఆధార్ కార్డ్ కావచ్చు ఓటర్ ఐడి కావచ్చు పాస్బుక్ కావచ్చు ఓకే సో ఇలాంటి ఏమైనా మీరు తీసుకెళ్లచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ క్లియర్ గా చూడండి కరెంట్లీ వ్యాలిడ్ ఫోటో ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్ మేబీ పాన్ కార్డ్ పాస్పోర్ట్ పర్మనెంట్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఓకే ఓటర్ ఐడి కార్డ్ విత్ ఫోటోగ్రాఫ్ ఓకే పాస్బుక్ విత్ ఫోటోగ్రాఫ్ కంపల్సరీ అండి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఈ ఆధార్ కార్డు ఈ ఆధార్ విత్ ఫోటోగ్రాఫ్ ఓకే సో కొంతమంది ప్రింట్అవుట్ తీసుకుంటారు కదా ఈ ఆధార్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు కదా సో అది కూడా వ్యాలిడే ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఎగ్జామినేషన్ హాల్ కి తీసుకెళ్లచ్చు నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్స్ విల్ బి పర్మిటెడ్ టు క్యారీ ఓన్లీ సెటైన్ ఐటమ్స్ విత్ దెమ్ ఇన్ టు ది వెన్యూ ఓకే సో కొన్ని కొన్ని మాత్రమే మనం అలౌ చేస్తారు నాట్ మ్యాండేటరీ బట్ అలౌ చేసేది ఇవన్నమాట ఓకే సో ఏమేమి అలౌ చేస్తారంటే సో వీటిని అలౌ చేస్తారు ఓకే సో మ్యాండేటరీ కాదు సో మ్యాండేటరీ ఏదంటే మనకి వీటన్నిట్లో కూడాను మనకి మ్యాండేటరీ అనేది మాస్క్ అన్నిట్లో మాస్క్ అనేది మ్యాండేటరీ అండ్ ఆల్సో కాల్ లెటర్ కాల్ లెటర్ తో పాటు ఫోటోగ్రఫీ ఐడి ప్రూఫ్ మన టూ ఫోటోగ్రాఫ్స్ అలా త్రీ ఫోటోగ్రాఫ్ టోటల్ గా నెక్స్ట్ ఐడి ప్రూఫ్ ఐడి ప్రూఫ్ యొక్క ఫోటో కాపీ ఇవి మనకి మ్యాండేటరీ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఎఫ్ అనేది మ్యాండేటరీ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కాల్ లెటర్ కాల్ లెటర్ కాల్ లెటర్ అండ్ ఆల్సో ఒరిజినల్ ఐడి ప్రూఫ్ ఐడి ప్రూఫ్ యొక్క జిరాక్స్ త్రీ ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ మనకి ఏదైతే సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ ఫామ్ ఉంటుందో దాన్ని దాన్ని కూడా మనం తీసుకెళ్లాలి దీస్ ఆర్ ద మ్యాండేటరీ ఏవి ఇవి ఎగ్జామ్ రిలేటెడ్ డాక్యుమెంట్స్ అలాంగ్ విత్ మాస్క్ మాస్క్ అనేది మ్యాండేటరీ ఓకే ఇవి మాత్రం మ్యాండేటరీ బట్ రిమైనింగ్ మ్యాండేటరీ కాదు దే కెన్ అలౌ మనల్ని అలౌ చేస్తారనమాట ఓకే మనం తీసుకెళ్లచ్చు ఇఫ్ వీఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఓకే ఏంటంటే గ్లౌస్ గ్లౌస్ కంపల్సరీగా ఉండాల నాట్ మ్యాండేటరీ బట్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు గ్లౌస్ తో ఎగ్జామ్ రాయాలనుకుంటే గ్లౌస్ తో రాసుకోవచ్చు మీ యొక్క సెల్ఫ్ ప్రొటెక్షన్ కోసం ఓకే బట్ గ్లౌస్ తో ఎప్పుడైతే ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారో అలాంటి టైంలో కొంచెం మనకి అలవాటు లేకపోవడం వల్ల కొంతమంది కూడా రాసే రఫ్ షీట్ లో మనం నోట్ చేసేటప్పుడు మనం క్వశ్చన్స్ చేసేటప్పుడు కొంచెం అనీజీగా ఉంటుంది సో మీరు ఎగ్జామినేషన్ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు అంటే మార్క్ టెస్ట్ లో రాసేటప్పుడు విత్ గ్లౌస్ ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటే మీరు గ్లౌస్ తీసుకెళ్ళండి ఆర్ ఎల్స్ తీసుకెళ్లాల్సిన పని లేదు ఓకే సో అన్ని శానిటైజ్ చేస్తారు కాబట్టి
పర్సనల్ హ్యాండ్ శానిటైజర్ అది కూడా చిన్నదే తీసుకెళ్ళండి ఓకే నెక్స్ట్ ఏ సింపుల్ పెన్ సో ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఎవ్రీ యాస్పిరెంట్ ఖచ్చితంగా మనకి పెన్ అనేది కంపల్సరీగా ఉంటుంది ఓకే సో ఆ పెన్ మనకి అలౌ చేస్తారు అండ్ ఆల్సో పెన్సిల్స్ ఎరేజర్స్ ఒకవేళ పెన్సిల్ ఎరేజర్స్ తో మీరు ఒకవేళ ఫజిల్స్ కావచ్చు ఇలాంటి ఏమైనా చేసేటప్పుడు మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు పెన్సిల్ తో అండ్ ఆల్సో బై యూసింగ్ ఎరేజర్ మీరు చేసినట్టయితే మీరు తీసుకెళ్ళచ్చు ఒకవేళ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయకుండా ఉంటే పెన్నుతో మాత్రమే చేస్తుంటే పెన్నుతోనే అక్కడ చేయండి మీరు మాక్ టెస్ట్ లో చేయనివి ఎగ్జామినేషన్ హాల్ లో చేయకండి ఓకే సో వాటితో పాటు గా గ్లూ తీసుకెళ్ళచ్చు సో తీసుకెళ్ళండి ఎందుకంటే ఆ పక్క వాళ్ళని దగ్గర తీసుకుంటాము అని చెప్పి మైండ్ సెట్ తో వెళ్ళకండి ఎందుకంటే మేబీ ఎగ్జామినేషన్ కాబట్టి సో ఒకవేళ ఆ అవైలబిలిటీ లేకుండా ఉంటే ఇబ్బంది పడతారు ఓకే సో ఫోటో పేస్ట్ చేసే దగ్గర సో గ్లూ తీసుకెళ్ళండి జస్ట్ ఫెవిస్టిక్ అనేది చిన్నది తీసుకెళ్ళండి నెక్స్ట్ ఇంక్ ప్యాడ్ ఇంక్ ప్యాడ్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ ఒకవేళ అక్కడ మనకి కంపల్సరీ ఇస్తారు ఓకే ఒకవేళ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది మీ దగ్గర ఆల్రెడీ ఇంక్ ప్యాడ్ అనేది ఉన్నట్టయితే మీరు తీసుకెళ్ళచ్చు బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ ఓకే సో ఇవన్నీ నాట్ మ్యాండేటరీ మనకు మ్యాండేటరీ వచ్చేసరికి మాస్క్ మ్యాండేటరీ ఎగ్జామినేషన్ మనకి అటే మనకి అలౌ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మాస్క్ అనేది ఉండాలి అండ్ ఆల్సో ఏవైతే డాక్యుమెంట్స్ మనం ఆ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పుకున్నామో సో ఆ డాక్యుమెంట్స్ అనేవి మనం ఖచ్చితంగా తీసుకెళ్ళాలి ఓకే సో ఒకవేళ ఒకసారి మనం రిమర్ చేసుకుంటే అంటే మనం ఏమేమి ఐటమ్స్ మనం ఖచ్చితంగా తీసుకెళ్ళాలి అండ్ ఆల్సో వెయిట్ ని మనం అలౌ చేస్తారని మనం ఒకసారి రిమెంబర్ చేసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ క్లియర్ గా చూడండి సో అడ్మిట్ కార్డు విత్ అఫిక్స్డ్ ఫోటోగ్రాఫ్ సేమ్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ అప్లోడెడ్ ఏదైతే మనం ఎగ్జామినేషన్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏదైతే ఫోటో అప్లోడ్ చేసామో ఆ ఫోటోకు సంబంధించిన కాపీ అనేది మనం తీసుకెళ్ళాలి ఓకే సో ఏదైతే ఫోటో అప్లోడ్ చేసామో ఆ ఫోటో సంబంధించిన కాపీస్ అనేవి మనం తీసుకెళ్ళాలి ఎన్ని కాపీస్ అంటే త్రీ కాపీస్ ఓకే త్రీ కాపీస్ మనం తీసుకెళ్ళాలి ఓకే నెక్స్ట్ వ్యాలిడ్ ఐడి ప్రూఫ్ విత్ ఫోటోగ్రాఫీ ఆఫ్ ది సేమ్ సో వ్యాలిడ్ ఐడి ప్రూఫ్ అనేది తీసుకెళ్ళాలి అలాంగ్ విత్ దట్ ఫోటోగ్రాఫ్ ఫోటో కాపీ అంటే దట్ ఈస్ జిరాక్స్ సో జిరాక్స్ తీసుకెళ్ళాలి ఫోటో వ్యాలిడ్ ఐడి ప్రూఫ్ అనేది ఆధార్ కావచ్చు పాన్ కార్డ్ కావచ్చు ఓటర్ ఐడి కావచ్చు ఒరిజినల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కావచ్చు పాస్పోర్ట్ కావచ్చు అండ్ ఆల్సో మీ యొక్క బ్యాంక్ పాస్బుక్ విత్ ఫోటోగ్రాఫ్ అయినా పర్లేదు వాటిని తీసుకెళ్ళాలని అండ్ ఆల్సో వాటితో పాటు వాటి యొక్క జిరాక్స్ తీసుకెళ్ళండి ఓకే సో అడిషనల్ టూ ఫోటోగ్రాఫ్స్ అంటే మనం ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ ఫోటోగ్రాఫ్ అన్నాం దాంతో పాటుగా టూ ఫోటోగ్రాఫ్స్ టోటల్ గా చూసుకుంటే టోటల్ గా మనం త్రీ ఫోటోగ్రాఫ్స్ తీసుకెళ్ళాలి ఓకే త్రీ ఫోటోస్ ఓకే నెక్స్ట్ మాస్క్ కంపల్సరీ హ్యాండ్ శానిటైజర్ అండ్ ఆల్సో గ్లౌస్ మీకు ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వీ కెన్ టేక్ దెమ్ ఓకే నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పరెంట్ వాటర్ బాటిల్ ఒకవేళ మీరు ఎగ్జామినేషన్ హాల్ లో మీకు వాటర్ అనేది కంపల్సరీ అని అనుకుంటే సో ట్రాన్స్పరెంట్ వాటర్ బాటిల్ దే కెన్ అలౌ దే అలౌ చేస్తారు సో మీరు తీసుకెళ్ళచ్చు బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ ఓకే నెక్స్ట్ పెన్ అనేది కంపల్సరీగా ఎవరైతే ఎగ్జామినేషన్ అటెంప్ట్ చేస్తున్నారో సో వాళ్ళందరూ కూడా పెన్ అనేది కంపల్సరీగా తీసుకెళ్ళాలి సో పెన్ తో పాటు యూ కెన్ టేక్ పెన్సిల్ ఎరేజర్ అనుకులు సో ఇవి మాత్రమే అలౌ చేస్తారు సో మేజర్ గా యాస్పిరెంట్స్ ఎగ్జామినేషన్ కు వెళ్ళేటప్పుడు సో బై మిస్టేక్ వాళ్ళు ఏమేమి తీసుకెళ్తారంటే వాళ్ళు వాచెస్ తీసుకెళ్తుంటారు ఓకే వాచెస్ తీసుకెళ్తుంటారు బెల్ట్ బెల్ట్ తీసుకెళ్తుంటారు ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి షూ వేసుకుని వెళ్తుంటారు ఓకే సో వాచెస్ బెల్ట్ షూ ఇలాంటి తీసుకెళ్తుంటారు అనమాట అండ్ ఆల్సో వాటితో పాటుగా మేబీ క్యాలెక్టర్ క్యాలకులేటర్స్ నెక్స్ట్ పేజెస్ యాక్చువల్ గా ఇవి తీసుకెళ్ళరు బట్ ఆ మనకి ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేశారు ఇలాంటివి అలౌ చేయరు అని చెప్పి ఓకే నెక్స్ట్ డిజిటల్ ఆ డిజిటల్ ఐటమ్స్ ఏవైనా ఏవైనా ఉంటే అవి ఓకే సో ఏమైనా ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్ డిజిటల్ ఐటమ్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని మనం తీసుకెళ్ళకూడదు అంటే లైక్ ఇయర్ ఫోన్స్ కావచ్చు మొబైల్ కావచ్చు ఓకే సో మొబైల్ ఇలాంటి అన్నిటిని కూడా వాళ్ళు అలౌ చేయరు ఓకే సో నార్మల్ గా మనకి ఆల్రెడీ ఆ ఎగ్జామినేషన్ హాల్ లో క్యాలిక్యులేటర్స్ పేజర్స్ నెక్స్ట్ డిజిటల్ ఐటమ్స్ కావచ్చు ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్ కావచ్చు ఆ మొబైల్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనకి అలౌ చేయరని మన అందరికి తెలుసు బట్ మనకి తెలియదు ఏంటంటే కొంతమంది యాస్పిరెంట్స్ కి వాచ్ అనేది అలౌ చేయరు అండ్ ఆల్సో బెల్ట్ అనేది అలౌ చేయరు అండ్ ఆల్సో షూ కూడా అలౌ చేయరు అనమాట ఓకే సో ఒకవేళ మీరు షూ వేసుకుని వెళ్తే ఆ బయట తీసేయాల్సి వస్తుంది అండ్
నవంబర్ ఓకే సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అండ్ ఆల్సో మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరైతే బ్యాంకింగ్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళు కూడా షేర్ చేయండి తప్పకుండా బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామ్స్ తెలుగు బెంట్రీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఆల్సో పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ యాక్టివేట్ చేసి ఆల్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా మా నుంచి వచ్చే అప్డేట్లను ఎప్పటికప్పుడు మీరు మిస్ కాకుండా పొందడం జరుగుతుంది థ్యాంక్స్